with a good clean fight. Remember guys, I'm fair but I'm firm. Touch and ball. IBM flyweight champ really caught in the corners. Well, this, could this be the end? Could this be the end? Yeah. Kalabang nabiak ang talukap ng mata sa suntok ni Nonito, bakit sinukuan ni Casimero? Sa pangalawang depensa ni Nonito Donaire sa dalawang pandiigdigang titulo ng IBF at IBO Flight title, ay isang African challenger ang unang mapalaban sa labas ng kanyang baluarte at lumipad patungong Las Vegas. Ang laban nga na ito mga bay ay nagtapos sa kakaibang pangyayari at tatlong taon ang makalipas ay nakalaban nga rin ng Aprikano si Jandrel Casimero at dito nga'y sumuko si Quadro Alas sa round 5. Sa unang laban mga bay, ang African challenger ay si Muruti Matalani at bitbit nga nito ang kartadang 23 wins with 15 knockouts at may isang talo. At ang 25 anyos nating kababayan na si Nonito Donaire ay kasalukuyang kampiyon at may kartadang 19 wins with 12 knockouts at may isang talo. Bago ang lahat mga bay ay huwag kalimutang pindutin ang like at subscribe button pati na rin ang notification bell para maging updated ka sa ating mga bagong videos. Sa umpisa pa lang ng laban mga bay ay kakaiba na ang ipinakitang bilis ni Nonito. Pinakita ng Pinoy na siya ang mas mahusay at bihas ang manlalaban. Mas matangkad nga rin si Nonito ng apat na pulgada na siyang dumagdag sa hirap ng Aprikano para abutin ang suntok si Nonito. Nakakapasok na ang ilang mga pulidong suntok ni Matalani dito sa round 2 mga bay Pero hindi pa rin ito sapat para balikta rin ang takbo ng laban Patuloy lang ang agresibong galaw ng Aprikano mga bay habang si Donaire naman ay nilalaro ang galaw ng kalaban. Makikita nga rin, pinipili lang ng Pinoy kung kailan susuntok tuwing makakita ng siwang sa depensa ni Matalani. Pang-apat na round na mga bay at sa pagbabalik ni Matalani ay nagpakita ito ng kakaibang husay at naging dikita na rito ang laban. I 
gets this play on the big stage. He's getting to know Mare a bit at this time. Well, Mare not as good. Now, right now, I think he's got uh, the line of shoot. That's when he beat a lot of punch. Yeah, he's uh -huh. not good. That kid is quite weak. Quite old for him. That's a play. Just pawn. Could Donaire in addition think that things aren't working? All right, a fourth round and a pretty good one for the South African. Kakaiba ang determinasyon taglay ng Aprikano mga bay at nakakasabay na nga ito kay Donaire. <laughs> He needs a little more work, but uh, defensively, he's he's pretty good. He's more of that. Uh, I would like to also see him counter punch. Okay. He starts with that drop. He doubled the connects on an 18. Uh, so that's a more out of the air, the champion. But, you know, they, they gotta understand that you, know, you got a, a, a fighter in front of you who's a totally challenger. Uh, Donair is fulfilling his mandatory tonight. And he got there, but then Talani, by defeating Hussein Hussein and a 12 round bout. Right. So he did beat a quality fight in the desert. And you know, and he's not a stepping stone name. Who actually yeah. creates some movement angles. But he's content to the stand in front of the South African. A little bit busy here. There into the body. Let his hands go. The very economic. Look at that. Yeah, I was thinking he started. Not a great round for the champion here. Closing in. Nagsimulang mamaga ang mukha ni Donaire sa ikaanim na round habang sinusubukan niyang baguhin ang paraan ng paglalaro sa laman. So balit sa kalagitnaan ng round ay inihinto ng referee ang laban dahil sa nakita nitong pagdurugo sa mukha ni Matawani. Tinawag agad ng referee na si Joe Cortez ang ring doctor at dito ngay nakitang nabiak ang talukap ng mata ng Aprikano na siyang napakadelikado kung ipagpatuloy pa ang laban. Panalo nga dito si Nonito Donairi mga bay sa isang technical knockout win sa round 6. At tatlong taon ang makalipas ay lumaban ulit itong si Muruti Matalane at dito ngay nakaharap niya si Quadro Alas. Short notice ang labang ito mga bay para kay Casimero. Mayroon na lang siyang tatlong linggo para paghandaan ang knockout artist ng South Africa. Ito nga rin ang pangatlong laban ni Casimero mga bay na ginanap sa ibang bansa. Nangyari ang labang ito sa baluarte ni Matalani. Dito na tayo sa round 5 mga bay at makikita nga nating wala sa magandang postura si Quadro Alas habang si Muruti Matalani naman ay walang tigil sa pagbomba ng suntok sa bodega ng ating kababayan. Makaraan nga ang isang daang segundo ay tuluyan ng sumuko si Casimero at umayaw na sa laban. Sa isang interview mga bay ay pinaliwanag ni Casimero na hindi siya makahinga ng maayos at tela hindi na paghandaan ng kampo ni Casimero ang pagsasanay sa mataas na lugar. Ang Manila mga bay ay nasa humigit kumulang 20 metro lamang ang taas mula sa ragat habang ang binyo ng laban ni Casimero sa Johannesburg, South Africa ay may altitude na 1.7 kilometers. Daghang salamat mga bay at hanggang sa dulo ay hindi pa rin kayo bumibitaw. Nais ko pong malaman ang inyong reaksyon sa ating video. 
Pagkikomment na lang po sa baba at mabasahin po natin yan. Daghang salamat, mabuhay tayong lahat.